Voici la grenouille de Darwin. Une fois que la femelle a pondu ses œufs sur le sol humide et que le mâle les a fertilisés, celui-ci apparemment les mange. Cependant, ils n'atterrissent pas dans son ventre, mais dans son sac vocal. À l'intérieur, ils se développent et frétillent. Et une fois prêts, le premier sort en bondissant, suivi d'un autre. Donner naissance par la bouche est assez étrange. Mais que dire d'accoucher par le dos Le crapaud pipa, ou crapaud du Suriname, est une espèce aquatique d'Amérique du Sud. La femelle pond environ 100 œufs en même temps. Et les deux parents les surveillent de très près. À l'aide de ses pieds, le mâle déplace prudemment le plus d'œufs possible sur le dos de la femelle, où ceux-ci s'accrochent. La peau du dos de la femelle se met alors à enfler et les œufs s'y enfoncent rapidement. Puis une membrane se forme pour les recouvrir complètement. Après deux ou trois jours, presque tous les œufs ont complètement disparu. Après quelques semaines, les œufs deviennent des têtards. Chez d'autres espèces de crapauds pipa, ce sont des petites grenouilles que l'on voit sortir du dos de leur mère. Un spectacle assez extraordinaire C'est une façon étrange de donner naissance, mais elle est très efficace. 